ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கோகோனட் பவுடர் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கோகோனட் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோர்லலாம் வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ நம்ம வீட்லேயே சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா மேலே இருக்கிற அந்த தோல் எல்லாத்தையுமே சீவிட்டு வெறும் கோகோனட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இந்த பவுடர் வந்துட்டு பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கணுமேங்கிறக்காக நான் இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் நான் ஸோ இந்த கோகோனட் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா டயட் ரெசிபீஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க கைண்ட் ஆஃப் கீட்டோ டயட் இன்டமெண்டன் ஃபாஸ்டிங் ஜீரோ கார்ப் டயட்டுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கோகோனட் பவுடர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கோகோனட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உடனே தண்ணி ஊற்றி கிரைண்ட் பண்ணாதீங்க தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் வந்துட்டு ப்ராப்பராக கிரைண்ட் ஆகாது இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி இல்லாமல் சூப்பராக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மொத்தமாக மூணு டைம் தண்ணி சேர்த்து மூணு டைம் தேங்காய் பால் எடுக்கணும் தேங்காய் பால் எடுத்துட்டோன்னா இதில் இருக்கிற ஃபேட் கண்டென்ட் எல்லாமே போயிடும் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஜீரோ கார் பயட்டுக்கு ரொம்ப கரெக்டான ரெசிபி கிடச்சிரும் நமக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது டைமும் வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு இப்போ மறுபடியும் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுவும் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டரில் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூனு வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு தேங்காய் பால் எல்லாம் வந்துட்டு கீழே வந்துடும் மேலே இருக்கிற அந்த பவுட்ரு தேங்காவை வந்துட்டு மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு மூணாவது டைமும் நம்ம பால் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம டயட்டுக்காக நம்ம இந்த பவுடர் செய்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் எல்லாம் போகணுங்கிறக்காக நம்ம மூணு டைம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறோம் நான் பாருங்கள் மூணு டைம் வந்துட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டேன் நான் இப்போது நமக்கு இந்த கோகோனட் மட்டும் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த கோகோனட்டை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நல்லா காய வைக்கணும் இது ரொம்ப மாய்ஸ்டராக இருக்குது ஸோ இப்படியே வச்சால் நம்மளுக்கு இந்த கோகோனட் கெட்டு போயிடும் இதை வந்துட்டு நல்லா காய வைக்கணும் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா சீசக் சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாத்லேயோ போட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு செய்கிறதுனால நான் நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபேனில் வச்சுட்டு நான் நாளைக்கு மார்னிங் தான் வந்துட்டு இதில் வைக்க போகிறேன் வெயிலில் இந்த தேங்காய் பால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரிஞ்சி சாதம் தேங்காய் பால் சாதம் ப்ளஸ் ஆப்பத்துக்கு தேங்காய் பால் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் பாருங்கள் நான் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் வெயிலில் வச்சுட்டேன் என்னோடய தேங்காய் எல்லாமே நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம அங்கங்கே கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது அதனால் இதை வந்துட்டு நம்ம பவுடர் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட கோகோனட் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் ஆல்ரெடி காஞ்சிருக்கிறதுனால ஈஸியாக பவுடர் ஆகிடும் பாருங்கள் நம்மளோட கோகோனட் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்துட்டு கோகோனட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கோகோனட் பவுடர் ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்